Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah min nabi nasain Allah menghadapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah sejak pelatih latihan ini. Alhamdulillah Allah menghadapi. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi dan situasi. Alhamdulillah lah imam Islam mariman mukadim. Sob ini sekarang ini saya masuk ke sesinya kemarin sudah pembuktian sudah. Terus saksi kita minimal kalau terlibat itu minimal ada dua orang saksi ya. Kemarin saya kasih tiga saksi. Terus ternyata dari terlibat juga ada saksi juga ada dua saksi dan saya tiga saksi. Terus sekarang ini sudah masuk tahapan itu semua. Sekarang masuk tahapan kesimpulan. Dan kemarin saya minta waktu dua minggu. Ternyata dua minggu tu sob tak dapat ide untuk jawab menjawab kesimpulan dan yang lain. Sampai saya bingung, stres segala macam-macam. Tapi saya pasrah aja. Terus saya minta saya berserah diri semua pada Allah. Ya itu tadi uh, saya mengucapkan Alhamdulillah ini makhluk kuli hal. Walau puji bagi Allah atas segala kondisi. Ketika kita nyaman dan saya minta kemudahan untuk menjawab uh, apa, tanggapan saksi dan kesimpulan. Dan Alhamdulillah ini selesai jadi. Saya dapat ide dan ini baru selesai. Dari sini saya jelaskan ya supaya sob tahu juga tahu ya. Jadi yang bertanya tanya di bawah ini Muhammad Ikan bertindak sama dia sendiri selaku penggugat ya. Perkenankan bersama ini kami menyampaikan mesti pelan perkara perdata sebagai berikut tanggapan saksi dan bukti. Saya ada tiga tiga punya saksi, tiga tiga saksi di situ saksi saksi menurut itu GM saya ini menjelaskan bahwa uh, ada dua kredit itu satu miliar dan satu lima ratus juta. Satu miliar jaminannya gila, dan satu lima ratus juta jaminannya ini uh, itu uh, tanah kosong waktu itu tiga ratus lima puluh meter. Dan sekarang sudah dibangun villa, ya. tapi ternyata si terbuka satu, yaitu Bang BTD e, ini dia betul, e, dia melelang dengan jaminan yang nomor dua itu, jaminan nomor dua itu. Harusnya kan kalau mau melelang villa ya jaminan untuk e, kreditnya kredit yang sah sami ya. Karena waktu itu villa itu udah udah beli udah beli udah tujuh puluh persen. Jadi harusnya itu, tapi mereka melakukan melelang villa, tapi yang dipotong liciknya itu, ya tidak adilnya dia yang yang dimakan yang lima ratus juta, padahal lima ratus juta pun saya sudah hampir dua ratus jutaan, kurang tiga ratus jutaan. Bayangin harga villa tiga setengah sampai empat miliar dilelang hanya satu miliar untuk menutupi hutang yang tiga ratus juta, kan tidak adil. Dan si saya minta keadilan, makanya saya butuh saksi. Terus Iman di Mantra menerangkan, itu juga ada saksi dari Sandra ya. Sandra itu menerangkan bahwa dia memang mengantarkan surat ke Sandra yang mau ikut pertemuan dan yang lain-lainnya. Dan sob ada saksi yang dari terbuka tiga itu. Makanya penting bagi kita, dengan saya ngobrol kemarin dengan saksi dari perwakilan owner, dari tukang dan perkenalan ngobrol di luar, ternyata dia adalah pembeli pembeli daripada gula uh, nomor tiga gula saya. Nah, take over dari bank mandiri juga dengan harga 2,9 dan itu kan menguatkan klaim saya bahwa harga villa sebenarnya 2,9 miliar kenapa dilihat satu miliar dan itu tidak dilanggar saya masukkan dalam dalam eksesi saya gitu. terus di situ juga uh, ya seperti itu terus karena lelang ini saya minta ke hakim untuk menggugat tergugat satu sebagai sebanyak satu miliar gitu. karena saya dirugikan gara-gara lelang ini investor saya tidak jadi terkopak tur villa saya saya kan kemarin sebelumnya kan ada pertemuan takeover dulu ada satu ini itu investor yang mau takeover yang mau membayar di bulan Mei setelah penetapan di press dulu tapi ternyata bulan 30 April waktu sudah dilelang itu uh, ininya hanya kurang beberapa hari aja untuk mereka sudah gak betah gitu. nah, tahan dan di sini saya ininya saya jelaskan juga uh, dan jadi terbuat dua seharusnya tidak menjual mengajukan permohonan KPKNL harusnya tidak menjual karena apa? Karena kan belum selesai masalahnya dan itu harusnya diteliti dulu. Gitu. Artinya pila nomor SHM 313433 yang bilang 313430. Gitu. Terus terbuat tiga seharusnya tidak melakukan pembelian aset terbuat niat ada pihak yang lain yang terabaikan haknya jadi hak saya terabaikan. Wah terbuat tiga melakukan upaya yang permohonan baik nama lengkapnya terus. Di sini saya juga mengasih keringanan untuk kerja tiga pemerintahan bahwa kami akan membeli kembali SHM 3230 dan siap mengembalikan sisa nilai lelang ditambah dengan tiga juta sebagai biaya renovasi atau bersedia menjual barang dengan nilai wajar ke, dengan pihak kerja tiga dan mengembalikan pengeluaran kerja tiga dan sisa penjualan merupakan hak pengubah hak baik, apa saya nggak baik. Sebuah serangkaian perbuatan melanggung dilakukan oleh para terbuka 
tergantung membayarkan kerugian ini material imatras besar satu miliar atas batalnya dijual sebulan dari pasar milik pengusaha. Saya ngerasa dulu juga. Jadi primernya menerima dan mengambulkan juga terbuat seluruhnya menyatakan proses lalang eksekusi harta ambang di KPRL jalan tersebut saja itu tidak memiliki kekuatan hukum tetap menyatakan terbuat dia telah melakukan perbuatan melakukan bla bla bla. Dan di sini saya juga ingin uh, apabila majelis terbuat lain maka keputusan yang saya ada di sini karena majelis hakim itu bukan menentukan sebagai uh, kepastian hukum bukan, tapi kebijakan hukum dia pakai hati nuraninya dan sob uh, saya stres gak ketika ini kalah atau menang enggak jadi saya sekarang ini dalam posisi saya makanya saya doanya alhamdulillah lah kulihat segala puji bagi Allah atas segala uh, apa, kondisi dan keadaan jadi kalau memang menang saya bersyukur saya minta Allah bisa bebaskan saya kalau saya kalah saya juga mendoakan mendoakan Allah gantikan 10 sampai 20 kali saja yakin yakin karena saya ilmu saya cuma ilmu yakin harus punya keyakinan yang penuh pada Allah terus yang paling utama lagi ketika saya kalah saya tetap usaha gitu. melakukan apa gugatan itu waktu uh, banding di uh, yang tinggi terus seterusnya mungkin sampai tiga tahun empat tahun saya jawab dan ada kabar lagi tadi ternyata yang uh, waktu uh, dari penggugat satu ternyata saya melawan dosen so dosen hukum di uh, Universitas Sarswati dan dia sekarang ini jadi kuasa hukum dari BPD ternyata seorang dosen ya gak masalah, tadi saya minta maaf kalau ada kesalahan saya dengan, dengan, apa, dengan mereka semua termasuk kerja 1, 2, 3 saya tetap minta maaf mohon maaf, 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 mohon karena baik gimana pun kita tidak ada masalah dengan mereka semua Demikian dari saya, kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya, wabarakatuh, 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 wabarakat